Zonja dhe Zotrin të nëruar ju përshëndesim nga ekrani radio televizionit Adrianet në jemi në këtë cikl emisione shtë tituluar Shëndeti Juaj. Jemi në emisionin e katër të këti cikli në emisionet pararendëse ne kemi trajtuar virozat e stinës, alergjit po kështu dhe infekcionet, nërsa në këtë mbrëmje ne do të flasim pikërisht për së mundit e zemrës, qëfar janë ato si manifestohen kurimi mjekimi po kështu edhe parandalimi këture së mundive. Për këto qëllim kam të najsin të kem tëftuar në studio shefen e shërbimi të kardiologjis, pra në spitalit rajonat të durësi, zonjën Mimoza Metala, për shëndetje mirë se kene ardhur, zonja Mimoza. Për shëndetje dhe falemderit, ju përgzoj për emisionin e duhur për qytetin e durësit, sepse falemderit dhe përftesën nuk ka gjëmët mirë për një mjek që të transmitoj një orit apo mesajet për pacientët apo për gjithë populatën në përmjet një media të shikuar si që është media juaj në qëtitin e durësit. Shumë falemin derit për fjallet e ngrota, ndërko ju jeni shefe e shërbimit kardiologjis në spitalin e durësit, sigurisht mereni me një numër jo të pak pacientë është jebina tje për vizita, por edhe për kurim. Filimisht për të gjithë të interesuari dhe për të le shikuesit tanë, qëfar kuptojmë në me së mundit e zemrës? Atër nga vetë fjalla, së mundit e zemrës bëjt fjallë për problemet që prekin vetë zemrën. Problemet e zemrës mund të jenë problemet të lindura, apo dhe problemet të fituara. Sigurisht problemet të lindura janë ato defektet që fmit lindin me këtë problem, që sigurisht të diagnostikohen që në fëmiri, dhe në varsi të lojit të patologjis në bëjt e ndërhyrja specifike, dhe sigurisht që pjesa mëjë ma dhe problemet e zemrës janë problemet e fituar e gjatë jetës. Dhe këto përbëjnë sasin më të madhe të këtyre problemeve. Pse flasim për problemet e zemrës? Mund të hymë pak në statistika ku në Europa apo në Amerikë, kur sigurisht që kanë databezet më të sakta për këto në zoologi, flitet që rreth 57 milion Amerikan vuaj nga problemet e zemrës në Amerikë do në duke krasuar me populatën, duke të jeshtë një shifër jashtë zakonisht e lartë. Sigurisht, vetë problemet e zemrës nuk meren të shputura si problemet të mirë filtat e zemrës, për duen marë në kompleks, pra ndaj quen së mundje kardiovaskulare, sepse prekin zemrën, për prekin dhe qarkullimin e gjaku, dhe sigurisht bashkimi mojë saktë është kur bëjt fjalë për problemet të zemrës dhe ikhtuset cerebrale, që praktikisht futen në së mundjet kardiovaskulare rreth 20% e gjithë dekeve në Amerikë apo dhe në Europë i përbëjnë patologjit, i përbëjnë vdekjet kardiovaskulare. Si shifet një shifër shumë e madhe, e cila ja kalon disa herë edhe vdekjeve nga kanceri, që sigurisht që dhjetë që është mundje e shekullit, apo dhe dikur kanë qenë së mundjet infektive. Vetëm në një vit në Amerikë nga problemet e zemrës, vdesin rreth 950.000 vetë. Kjo djetë shiet që shifër shumë e lartë. Jarë zekunisht e lartë. Dhe pjesën më të madhe të këtyre problemeve bëjnë në së mundit e artereve koronare, që sigurisht ne do të ashtjellojmë dhe më tutje. Por mund të flasim për problemet e zemrës, atër nga vetë fjala, kuptohë që kemi prekjet organit të zemrës, i cili është organ vital për organizmin. Në qofse Organizmi ka dy veshka, mund të iqet njëra, mund të jetoj një person me një veshk, ku bëtë fjalë për zemrën nuk diskutohet kjo pjesë. Atër, nga vetë zemra ka disa element për bërës, të cilët janë muskuli zemrës, janë valvulet e zemrës, janë përqimi elektrik i zemrës, kemi cipën që mbështjelë zemrën, dhe kemi dhe arterit koronare që janë pies i jersh zakonisht e rëndësishme e zemrës, që sigurisht është një pies shumë e vogël, por i jersh zakonisht e rëndësishme, sepse këto bëjmë prejken më të madhe të problemeve të zemrës, arterit koronare, ku sigurisht shka ku kryesor i patologjive të arterive koronare, është ateroskleroza koronare, për cilën ne do të ashtërë dhe më të përgjë. Sigurisht. Ka mënyra dhe forma të cilat me të cilat prezentohen së mundit e zemrës, manifestime ndryshe, se si quen ato, në gjuhën mjekësore dhe në konceptin mjekësor, qëfar duhet kemë parasysh të reshikuesit, pse jo edhe pacientet, që të kuptojnë vetë vetën e tyre në momentin që i manifestohen disa shqetësime dhe të kuptojnë që bëhet fjatë për së mundit e zemrës? Atëherë, patologjit e zemrës kanë disa manifestime, 
por manifestimi kryesor që është shumë i përhapur në popullat është dhimbja e gjoksit. Sigurisht që dhimbja e gjoksit është nga disa shkaqe, nga disa arsye. Për pjesën më të madhe të dhimbjeve të gjoksin e bën dhimbjet nga, nga zemra, apo nga vujtja arterjeve koronare, cila quet angina pectoris. Kim dëgjuar të do më besoj që edhe populata e ka dëgjuar që për diagnozën angina pectoris. Qa është angina pectoris? Angina pectoris është një dhimbje e gjoksi me natyr nga zemra. Do mos të nga trojmë dhimbje e gjoksit me natyr i arzemre, angina pectoris është dhimbje e gjoksit me natyr nga zemra. Kush e shkakton dhimbje e gjoksit me natyr nga zemra apo angina pectoris që quet? Uh, ajo që shkaktohet uh, në pjesë më të madhe të rasteve është atero, si që folëm, është atero skleroza e koronareve. Në momentet e veçanta, uh, vet zemra ka nevoj për më shumë uh, oksigen dhe më shumë ushqyërje. Ndërko, në momentet që koronaret, që janë enët që furnizojnë vet zemrën, që janë pjesë shumë rënsishme e zemrës, janë diçka të blokuara në momentet e veçanta, kur zemra përbalet nda një sforcoj fizike, nda një stres emocional, nda një takikardie, atëherë, kjo zemër do vuaj dhe do manifestohet me dhime e gjoksi, sepse kemi pabarazin me disë ofertës që qojnë koronare dhe kërkesës që ka vetë muskuli zemrës. Dhime të gjoksit nga osangina pektoris, e cila është simptoma më e shpesht të të smurët me probleme kardiake, është një zimë, kemi dy loj dhimje, është dhimje tipike për, për zemrën dhe atipike për zemrën. Sigurisht që në momentin që është një dhimje atipike, ku shdo pacient apo njëri thjesht, duhet të di disa element në të drejtim, sepse ata do jenë vendimtare apo shpëtuese për pacientin. Sepse sa më shumë, nëse kemi një rezik serios, sa, sa më shpejt të paracitit pra një njësie intensive koronare, Uh, aq më shpëtuse së për këtë loj pacienti. Uh, dhimet e gjoksi tipike për zemrën kanë uh, paka shumë këto këtë karakteristika që unë do t'i them. Uh. është paka shumë retrosternale, themin e, uh, rotul gjoksit në gjoks. I smuri shpesher e vëdore në, në gjoks dhe thot që e kisha në form mund të kitsh në form shtrënguese, shtypëse, djekse, uh, ferëse, Uh, këto janë paka shumë karakteristikat e, e kualitetit të kësaj dhimbje. Pa. Por ka shumë rëndësi dhe mënyra se si fillon kjo dhimbje e gjoksi. Uh, zakonisht, angina pektoris fillon në mënyrë rritëse dhe pastaj në momentin që ndalohet shkaku, dhimbja paka shumë për 5 minuta uh, që cohet dhe dhimbja. Pa. Dhe zakonisht tipike fare për dhimet e zemrës janë dhimet që zakonisht fillojnë në uh, eforte fizike. I smuri fillon duke ec, uh, thot që unë eci 50 metra, 100 metra, varet nga rëndesa e smundjes, apo dhe më, më tej, dhe më fillon një shtërngim në gjoks, e cila nuk më laqë unë të vazhdoja dhe dëtyrova të ndaloj. Kështë dhimja tipike e zemrës, dhe sigurisht me ndalimin që të soet dhe vetë dhimja. Por dhimja tipike e zemrës është dhe dhimja që që cohet pas trinitrinës në njëgju, që sigurisht unë duhet të theksoj, uh, nuk duhet në dalin nga vëmondja gjdo pacient që vuan me probleme kardiake, trinitrinën pa tjetër duhet të ketë me vete në, 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 gjdo në gjdo moment. Sepse shpesher është vendimtare apo shpëtuse për këtë pacient. E rëndësishme për këtë loj dhimbje e gjoksi është edhe për hapja. Do mund, ajo mund të filloj në gjoks, për dhimje tipike bëhet fjal, mund të filloj në gjoks, uh, zakonisht për hapet në shpatullën dhe në krahun e majt, dhe për hapet në pjesën ullnare të uh, para krahut, dhe të dy gishtat e ullnar, që themin e që janë gishti i 4 dhe i 5. Uh, shpesher, kemi dhe shtrëngim në gryk, do në shëqërojt me shtrëngim në gryk, apo në nofull, dhe uh, thuet që nga njërë pacient kanë shkullur dhe dhëmbët, sepse kanë gatruar me dhimbje në dhëmbëve. Uh, kjo ishte përsa i përket lokalizimit dhe përhapjes. Uh, kemi dhe dhimbjet atipike të zemrës, që sigurisht bëjt fjalë për angina pektoris, për nuk janë të dhimbjet atipike, dhe këtu është pjesa mëjë vështirë, si për vetë pacientët, për edhe për mjekët. Shpesher kemi dhimbje vetëm të një kyqit e dorës. No, dhimbje fort, që fillon me njëherë, dhe sigurisht dhe ndërpritet me njëherë apo kemi, nga njëherë kemi dhe dhimbje në stomak, në epigaster që themi ne, 
dhe nga herë këto nga trohen dhe me dhimbjet e stomakut apo me një performacion stomaku dhe ka pas raste që të smurët kanë qenë duke shkuar drejt të kirurgjis sepse shmenduar për dhimbjet e stomakut ajo që ka shumë rëndësi për dhimbjet e zemrës është edhe kozgjatja zakon ishtë dhimbjet e zemrës ose angina pektoris bëhet fjalë për një dhimbja që është 5 dhe në 10 minuta rral dhe një zeta po 30 në momentet që kjo dhimbja është kalon një zeta po 30 minuta atër, ose kemi të bëjmë një problem shumë serios që nuk bëhet fjalë më për angina pektoris, po bëhet fjalë për infark që sigurisht që është një etap më e e rënde smundjes ose pastaj kemi situata që nuk kanë bëjmë me dhimbja të zemrës për duhet kërkuar në drejtim të diagnoza dhe tjera, që sigurisht diagnozën diferenciale duhet të bëjë një mjek specialist. Pa diskutim një mjek specialist. Ato shpeshe që nga trohen me dhimjet e zemrës janë dhimjet e ulqërës, dhimjet e tëmëthit, dhimjet e krarorit nga probleme romatizmale, dhimjet e muskulaturës organizmit, pa ka shumë këto janë, apo dhe spazmat e zofagut, ngushtimet e zofagut, ose hernja jatale, hernja që dhe më hernja është pjesë e stomakut që kryon këto dojë probleme, që mund nga trohen me dhimjet e zemrës. Sigurisht bëjtë fjalë për si që folëm për dhimje që në momentin që vlerësohen sakt edhe shpejt, sigurisht që shpëton jetë njëri u. është shumë e rëndësishme kjo pjesë. E nërkoj edhe pacientët edhe qytetarë du të kemë parasysh këtë, që në momentin që do të kenë qëtësime në shëndetin e tyre, përsa i përket të gjitha etapave shëndetësore, të cilat i paracit i edhe doktoresha, vizitën mjekësore du të kemë parasysh të me një herëshme pranë mjekut apo jo? Pa diskutim. Zemra pasen në varsit të prekjes ka dhe disa simptomat të tjera. Pa një pacient një varet nga prekja që ka një pacient mund ketë vështirësi në frëmarje sigurisht që edhe vështirësi a frëmarje si dhe mos në ecje mund tjetë signifikance aterosklerozës koronare për sigurisht mund kemi dhe një problem shumë më madhore si sa kaq mund kemi dëmtim të muskulit të zemrës pacientet tjerë mund kemi palpitacione ose rafje zemre rafje të shpeshta të që regulta, rafje ashtrave varet se si i interpretojnë dhe pacientët, po sigurisht aj që dëvër diagnozën është vizita, sigurisht informacioni që ne marim nga pacienti, i cili është i jashtë zakonisht të rëndësishëm, i jashtë zakonisht të rëndësishëm, dhe sigurisht dhe egzaminimi fizik që ne i bëjmë ti pacienti. Një rëndësi, i jashtë zakonisht të madhe në të drejtim kanë dhe egzaminimet. Do në fillohet me informacioni që marim nga i smuri, fillohet me egzaminimi fizik dhe pas të kalohet e egzaminimet, ku pjesa më rëndësishme e kardiologjis prej vitesh është e kagëja. Gjdo në gjdo në pavion me kardiologjis, në urgenc, apo në ambulatorin e spitalit rënë të durësit, ka prej vitesh aparat që bëhet elektrokardiograma dhe asë një pacient nuk duhet të neglizhoj për i kësar syje që mos të shkoj për kontrol apo mos të bëjt të pak të një e kagë. Pa. E ndërko vizitat më të shpeshta që paracite në spitarin e durësit, me që jemi këtu edhe e poplansim pikërisht për zonën dhe rajonin e durësit, shqecime që paracisin më shumë pacientë dhe si mund të kategorizohen ato për nga grupë mosha, për nga shqetësimet sigurisht? Atërë, si që folëm, problemi më frekuent apo më i shpeshtë është dhimja i gjoksit. Pa. Dhe sigurisht që kjo është diagnoz, dhe më thënë është shqecimi kërësor, që sigurisht korespondon me një problem shumë madhor, sepse bëjtë fjalë për atërës klorozën e koronareve, e cila është vrasësi mëj madhë aktualisht në botë, po sigurisht dhe në Shqipëri. Dhe thuet që të pakten vëndet me nivel të ullët social-ekonomik kanë dekshmëri shumë të lartë se sa nga problemet atakut kardiak në krasime vëndet e zhvilluara. Sepse sigurisht në vëndet e zhvilluara propaganda që bëhet si në drejtim të profilaksis apo parandalimi të këture sëfundive shumë herë më e madhe se sa në vëndet me nivel social-ekonomik të ullët. Sigurisht dhe trajtimi në këtë vëndet është shumë herë më më i abdejtuar në krasi me vëndet me zhvillim të ullët social-ekonomik. 
sigurisht ne folëm për dhimet e gjoksit, si paracitën, qëfar duhet të bënë, shpesher të dhimet e gjoksit shëqërojnë me një zbeje në fëtyr, apo dhe me djers. Do një smuri thotë që unë kisha shtërëngim në gjoks, që më zgjati paka shumë, 5, 10 apo dërinë 15 minuta, e cila mu shëqyrua me vështirësi në fërë më marje dhe me uzbeja dhe umbusha me djerës. Kjo është një ndër karakteristikat që ne janë taman dhimje tipikët e zemrës që jo gjdo mjek, për gjdo pacient apo gjdo individ duhet të ketë këtë loj informacioni që në rase tila e i pa tjetër duhet të praqitë të këmjeku, sepse kjo është një smundje që mund tjetë progresive për momentin mund tjetë e qëndrushme, në dhimbja mund tjetë në një sforco fizike, por me kalimin e kohës, kjo dhimje bëhet më e shpesht, mund të bëhet dhe në qëtësi, mund të ullet pragu i aktiviteti fizik, nëse sot ka ecur 100 metra, nësër dhimbja mund të filloj edhe në 50 metra, dhe sigurisht kjo të regon agravim të smundjes, por ajo pasaj që është drama e madhe, është ataku në zemër që është infarkti akuti miokardit, që shpesher në një përqindje shumë të madhe të rasteve, kjo është simptoma e parë. Do në ismuri nuk ka pas kur probleme me zemrën, nuk ka vujt kur nga zemra, dhe mund manifestohet me një dhimbje akute të me një hershme të fort, shumë e fort, dhimbje infarktit akute është jeshtë zakonisht e fort, dhe është e vështir të nga trohet me dhimbjet e tjera, dhe sigurisht që në këto raste ndima duhet tjetë e me një hershme ndima dhe në këto raste një pacient i tjil nuk duhet të levizi vetë është një rekomandim mjerë zakonisht e rëndësishëm Gjitë mani së qëruar? Jo vetëm i shë qëruar, po mundësish mos të eci më shumë, po të qëndroja ty ku është të thrasi dikë apo kush janë personat që janë rotu të japin ndimën e shpejt, që mund të japin ajo ndimë e shpejt e këti është një trinë trinë për shgjuës, dhe sigurisht të drejtojnë në për qëndrë më të afërt spitalore ku dhe ndima të jetë më e madhe. Dhe në një përqindje shumë madhe të rasteve, ataku në zemër manifestohet me vdekjet pa pritur. Në në ismuri, në mënyrë të më një heshme, bënë arrest kardiak, dhe ky është fatalitet për të smurin. Në momentet që kjo gjë ndodhë në kushtë e spitali, mundësia për të rikoperuar shumë e madhe. Por në momentin që ndodhë në kushtë e shpia, apo në rrugë, apo të ku tjetër, ku ngon asistenca mjekësore e kualifikuar, është e vështirë rikëthimi në jetë. Doktorit, që shpesh kemi dëgjuar që pacientat ose njërës i që vojnë nga zemra kalojnë disa egzaminime si që e përmendët ju, por vjen një moment që i thuet që do të operohesh. Kur arrinë fazën e këti procesit e temi shëndet të sorë, pacienti nga në mjekësore, në thënë, në cilat faza ka kaluar që ka arritur dhe rja ty, sa mund t'i shkaktoj dhe humbjën e jetës nësë nuk nërhyet nga nga kirurgjikale? Atëherë, mjekimi i zemrës është shumë planësh. Ajo që undoja të theksoja, do më para se të kalojmë të qështja e ndërhyres operatore, janë faktorët e risku që qëjnë në smundjet kardiovaskulare. Janë një sërë faktorës të cilët të gjithë njërzi duhet i njohin dhe duhet i parandalojnë dhe apo ti trajtojnë ata sepse është shumë më mirë të parandalosh një smundje se sa të mjekosh një smundje. Ndër faktorët e riskut madhor është diabeti melitus, që sigurisht në vitet e tanishme apo flite që edhe në vitet e arshme do kemi një rritje galopante të këti sindromi. Të smurët që kanë diabet melitus kanë një risë 2 dërin 4 herë më të lartë për të bërë probleme me arterjet koronare në krasim e pacientët që janë pa diabet me elitus. Në vitet e fundit, gajdlajnat e trajtimit të diabetit apo dhe gajdlajnat e trajtimit të smundis koronare e barazojnë diabetin me smundin koronare. është ekuivalens. Në një smur me diabet është ekuivalent me një smur me smundje të arterjeve koronare. Me kalimin e viteve Sigurisht një smur diabetik për dispozicioni për të bërë problemet e artere koronare është shumë herë mëj madhë se sa një smur jo diabetik. Sigurisht që edhe në rastet edhe e curia e smurve me diabet me lëtës që kanë dhe smunit e artere koronare është shpesh herë apo në përgjithë më të madhë të rasteve dhe kursi është shumë i vështirë të këta të smur se sa pa smunit e artere koronare. 
një rëndësi shumë të madhe të këtë faktor të risku të është hipertensioni. Pa. Hipertensioni është gjithja më shpesh në gjithë populatën. Dhe thua që rreth 50 milion Amerikan vuajnë nga hipertensioni. Dhe është një shifër i është zekun ishte lartë, po të kemi parësysh dhe populatën e Amerikës apo dhe të gjithë Europës. Dhe hipertensioni është një faktor madhor risku. Po flasim për faktor madhor dhe sigurisht ajo që ne kemi në dorë të bëjmë është që këtë hipertension ta kapim shpejt dhe sigurisht dhe trajtimi të jetë në momentin e duhur. Por trajtimin duhet ta përcaktoj mjeku, nuk e përcaktojnë pacienti, sepse pacienti nuk shifet si një smundje vetme, po shifet në kompleks dhe sa më shumë faktor risku të ketë një pacient mundësia për të bërë problemet të artere e koronare është shumë e madhe nuk mjekojt një loj, një hipertension që është pa diabet dhe pas mundit të arterë koronare, pa problemet të veshkave, një loj me një hipertension që nuk i ka këto faktor risku. Bashkimi i disa faktorve të riskut për atërë sklorozën koronare e rrit 10 herë rezikun për të paracitur së mundje kardiovaskulare. Shifa normale të hipertensionit janë 120 me 8 djetë sigurisht nëse momentin që një pacient paracitet me hipertension bëhet një risk score që quet, që është një tabel dhe më thënës në varsit të faktorit të riskut dhe në varsit të këture faktorit të riskut filloj dhe trajtimi shifrat që duhet ketë një pacient me diabet melitus duhet jetë 920 me 8 djetë në këture janë shifrat optimale për një pacient me diabet melitus ndërko që një pacient që nuk i ka këto faktor risku, mund ke tension 120 me 8 djetë, apo 150 me 9 djetë dhe mund mos fillohet me kimi. Një pik shumë të rëndësishme që ndesha ta them, është se si duhet matë tensioni arterial. Ka jërë zakonisht rëndësi, sepse një smur emotiv në momentin që shkon të mjeku, mund të bëjë një rritje falso të tensionit, dhe kjo sigurisht të kjo person nuk kap se të quet hipertonik dhe rekomandohet sepse është kjo hipertensioni bluzave të barda dhe rekomandohet monitorimi tensionit arterial në kushte ambulatora apo në kushte shpje se cili për e tyre pacientve duhet ketë një aparat tensionin që duhet marë, duhet të disje si matet një tension arterial të bë një bilans të të disa mative të tensionit arterial dhe pasaj duhet shkojte mjeku sigurisht që është mjeku që e vendos për problemin e mjekimit apo jo, duke u bazuar dhe të faktorët e tjerë të riskut. Një faktor ma dhe risku është duhani, pirja duhanit. Njërzit që pinë duhan kanë një mundësi shumë herë më të madhe, dy dhe në tre herë më shumë, se sa njërzit që nuk pinë duhan për së mundje kardiovaskulare. Po anënqojmë këto loj faktorësh apo më faktor madhore, shka që madhore, sepse këto janë faktor të modifikushëm. Do në momentin në që ne ndërhymë në momentin e duhur, këto faktor ne mund të modifikojmë dhe mund mos kemi preke ajtë madhe të smundëve të arterje koronare, si që mund të ishte në një rast që këto faktor në i lëmë në e curinë e vetë dhe rezultati nuk i dhjetë se ku jemi. Pra, me modifikimin e tyre arim një parandalim të shpejt. Një parandalim shumë të shpejt. Nuk bëjt fjal thjesht për momenti, po bëjt fjal për e curinë në rëvite. Sigurisht që lënja duhanit e ullë jërë zakoni shumë. Edhe si kur dhe nuk është kur vënë për të ndërprerë duhanin. Asë njerë nuk është vënë. Atë që ka veprim ka bërë e ka bërë, po asë njerë nuk është vënë për ndërprerjen e duhanit. Sigurisht një pjesë shumë e madhe e faktorë madhe o rezikur për sëmë dhe kardiovaskulare janë dhe rritja i ndyrnave. Se cili pacient duhet ketë jërë zakonisht kujdes në mënyrën se si duhet u shqyër, në mënyrën e stilit e jetës, në mënyrën se si do të monitoroj i ndyrnat, sepse ullja e e këtyre elementve e ullë në sasi shumë të madhe rizikun për smundje kardiovaskulare. Sigurisht që një smur që ka preke të artereve koronare duhet ketë një standart apo një katof shumë të ullët për nivellet e kolesterolit në krasime një pacient që nuk i ka këto probleme. Pjesë shumë e rëndësishme është aftititit fizikë. Dhe këtë bëjtë fjalë të këtë 
modifikimet e stilit jetës. Aktiti fizik është një pjesë jashtë zakonisht e rëndësishme, sepse në ratë të parë modifikon metabolizmin e ndyrnave, edhe të glucideve, të glukozës, të cilët janë të dy element shumë të rëndësishëm për sundit kardiovaskulare. Në këto raste bëhet një body mass index që quet në terminologi mjekësore, ose indeksi masës trupore, e cila ka vlerat të caktuara, dhe për vlerat të caktuara jepen rekomandimet e mëtejshme. Flitet që për një të smur obez, për një të smur obez, të shëndetshëm, të shëndetshëm, të shëndetshëm, pa ka shumë është fjalë që besë që kuptohet dhe në populat, po, rënja në pesh, duhet tjetë të dhejë në 10% të peshës filestare që ky person ka pato në 6 muaj. Nuk duhet bërë rënje me një ershme, për duhet bërë një rënje graduale. Shumë rëndësishme kjo pjesë. Një faktor, ma dho reziku është dhe stresi. Pacientët që janë më shumë të ndjeshëm, më shumë sensibël, që stresohen shumë shpejt, mërziten shumë shpejt, apo kanë në gjëndi depresive, mundësia për dërë probleme të artjereve koronare, shumë herë mëjë madhe, se sa të pacientët që janë më të qetë. Atër, drejta një folëm për faktorët e modifikuashëm, por sigurisht që problemet kardiovaskulare kanë dhe disa ma faktorë që janë të pa modifikuashëm. Atyre ne nuk kemi që me bërë ku kemi të bëj me moshën, gjinin dhe trashgjimin familjare. Sigurisht që me rritjen e moshës kemi një rritje disa herë të ndodhive kardiovaskulare. Nëse një moshë 35-25 nxarjet kardiovaskulare paka shumë janë të pre 4-5%, një moshë mbi 65 këto rritjen dhe në 35%. Kemi një rritje jërë zakonisht të madhe. Për të gjithë të faktorë që në përmondëm, po për të gjitha dhe lojet e smundjeve të zemrës. Ku bëhet fjalë dhe hipertensioni, qërgullimit e rritmit, dëmtimi muskul, insurqeca kardiake, apo dëmtimi muskulit e zemrës. Të gjitha format me cilat për e qitin. Të gjitha format të cilat për e qitin. Ajo që ne mund të bëjmë, është sigurisht për atë që folëm, që ne dë modifikojmë këto faktorë, që mundësia për të shfaqur e smundive kardiovaskulare tjetë sa më e vonshme. Unë besoj se me faktorët e modifiku e shumë në transmitua me dhe e këshila shumë të mira për të gjithë të reshiku e si ta po jo. Ndërko që mund të ketë edhe këshilat të tjera që mund të lidhe në base dhe me pjesën e faktorëve të jashtëm. Pa diskutim, a i që unë deja desha të theksoj dhe një gjë shumë të rëndësishme është sepse shpesher gratë e nënvlerësojnë në smund shmërin e tyre të vetja e vetë, si dhe mos së mund shmërin kardiovaskulare, sepse mbahen mas faktit që ne jemi do në të mbrojtura nga hormonet, por në fakt nuk është e vërtet. Vdek shmëria nga zemra apo kardiovaskulare, kur flasim kardiovaskulare bërë të totalë, për të qita smundjet e zemrës dhe insultet është shumë herë mojë madhe të gratë se sa të këburat. Në gratë vdesin shumë më tepër nga se mundit kardiovaskulare se sa burat. Ndërko, që burat ka një veqori tjetër, që e kanë fillimi në mosh më të re, ndërko që gratë e kanë fillimi në mosh më të madhe. Thua që një grua në bi 55 vjeqë, reziku paka shumë afrohet me reziku në burave. Por, gratë ka një problem tjetër që shkojnë shumë pak të ekmiku, bëjnë shumë pak egzaminime, për janë me statistika, bëjnë shumë pak egzaminime, shpesher paracitën vonë sepse kanë dhe shenja atipike për zemrën, mund të kenë si me ndjenjë të vjelash, me pak djers, me dhimje stomaku, me dhimje kyqi, dhe nuk kanë ato manifestimin klasik si që kanë burat, dhe kjo edhe shpesher duke qenë dhe amvisa që ndrojnë në shpi, mundësit për të dalë jam më pak, me glijenca është më e madhe në të drejtim, gratë me statistik diagnostikohen dhe me kohen shumë më pak se sa burat në drejtim të smundjeve të zemrës. Paka shumë folëm edhe për atë shtre se cila rezikon më shumë nga këto smundje, por në vitet e fundit kim dëgjuar që edhe fmijet kanë problemet të tila kardiake, ma tje ka filuar shumë herët e kato edhe ndërhyrjet përgjë, për t'i shmangur në një rezik mund shumë, të më vonë shumë për së mundit e zemrës. I shikoni me shetësim grupon shate vogla, doktoresh? 
Sigurisht kemi të gjuar gjithë në për media që filan sportist në moshtë të re, ngeli në fush apo dhe x person në moshtë të re. Në përgjithësi, të këfmijët janë problemet e lindura që pra lindi me së mundit e zemrës, apo jo? Lindi me së mundit e zemrës. Po kanë probleme nëse i bëhet një ndërhyri e shpejt kirurgikale më vën e kanë të shëndetëshëm organizmi? Në varsi, të lojit të diagnozës që është vendosën për se cilin fmi, sigurisht që në momentin që mjeku rekomandon që të kemi ndërhyri e në zemrë apsolutisht nuk duhet diskutuar kjo pjesë. Sepse për momentin ka shumë pacient, jo vetëm fëmi, po dhe pacient, që thonë, po unë tani nuk kam gjë, pëse duhet të operohem? Ndërko, bëhet fjalë për ruajtjen afat gjatë të këture pacientve, sepse një fëmi që është 10 vjeqë, a i do rritë, dhe shkë 5 vjeqë, dhe 6 vjeqë, dhe gjithmon me ndohet për efektin afat gjatë, por sigurisht edhe në shmangjen e ndo një traumet të me një hershme, të cila ndodhin në në një sport, në të gjitha rethanat, në të parashikuash për basë. Pra ndajnë në këto rasten, duhet ndërhyjë mjeku, dhe sigurisht dhe kujdesi nënave, po i prinderve, duhet jetë i pa diskutushëm. Të pakëtën, nuk i kushton asë gjë, gjdo prindi që një fëmije t'i kry një EKG, një elektrokardiogram, apo dhe një EKO zemre, një fëmije, në kushte normale, që ne sigurisht të diagnostikojmë në ko, të diagnostikojmë në ko, dhe të prandalojmë në ko shumë rëndësishme kjo pjesë. Sigurisht që fëmit shpesher kapen që në lindje nga mjekët neonat që praktikisht punojnë në për qëndrat e obstetrikës, por shpesher ka shumë probleme kardiake që nuk diagnostikohen në moment, sepse i mund mos ketë një zhur, mund ketë parametra normale në kushtë dhe lindjes, e ka gëja mund mos të regoj gjë, por kjo nuk dhe thot që duhet të ta në grizhojmë dhe ta marim si rast se unë s'kam gjë, fëmija im s'ka gjë dhe okej, një egzaminim rutin gjdo fëmija mirë është t'i kryet. Një këshu dhe mirë kjo për të gjithë prindri. Ndërko, doktoresh, unë do doja të dhja, a i ka të gjitha kapacitetet mjekësore dhe infrastrukturore spitali dursit për të pritur pacientët, për t'i kryre shërbimin e duhur pëse jo dhe për t'i mje kuar dhe kuruar ata? Atëherë, ne kemi që në vitin 2000, në fillim të vitin 2010, që kemi kaluar një në një godin të re, është katër katë që është bërë në basë kjurëgjis egzistuse, ku në një katë që është instaluar shërbimi kardiologjis. Po theme shumë knajsi që është bërë një shërbim model. Ne kemi dërtuar një reanimacion ku me dhjetë shtrejtër, ku shdo pacient, me personel më vete infermerorë, kushtë do pacient ka monitorin e ti, të koka shdo krevati, ku bëjmë matin e presionit arterial, matin e ritmit, monitorimin e ritmit, matin e saturimit oksigenit, dhe një pavion godja serios, ku funksionojnë sigurisht që laboratorish, jërë zakonisht i rëndësishëm, kemi një mbështetje godja të mirë me laboratorin, ku funksionon elektrokardiograma, funksionon ekokardiografia, ndërko që pa e disa viteve, spitali dursit nuk ka patur ekokardiografi dhe kjo sigurisht ishte një pun shumë e vështirë për personelin mjekësor sepse ekokardiografia është bërë pjesë jërë zakonisht shërënsishme egzaminimeve të zemrës. Dhe sigurisht që në këto loj infrastrukture punojmë në kushte shumë herë më të mira, më komode, si për pacientin, por edhe për vetë mjekët. Kemi kabinetin e provës ushtrimore, që është jashtë zakonisht i rëndësishëm, e cila është funksionon për shërbimin ambulator dhe spitalor, me qenë se dolëm të këtë prova ushtrimore, unë me ndoj që është një halë, jashtë zakonisht i rëndësishme e diagnostikimit të smurve me probleme zemre, një halë jashtë zakonisht i rëndësishme, pacientën mos të kenë frikë për të kryer provë në ushtrimore, sepse është e një të gjë me një në gjitje shkallët, dërën katë katër, dërën katë pesë, të gjithë në e krymë këtë lojnë gjitje, dhe nëse problemi parë është që kjo shërben për diagnostikim të sëmundjes, sepse shumë të sëmur në kushtë e qëtësie nuk kanë asë një loj problemi, por e kanë në sforco fizike dhe sigurisht në të raste këto kanë një ndërhyrje tjetër. 
po. Dhe prova është trimore bën diagnostikimin e këtyre smundjeve. Që është jeshtë zakonë shtërë nësisha, mos të kenë frik pacientet për të kryer provën është trimore. Kemë të gjuar shpesh nga pacient, po unë e kam frik. Ajo është një egzaminim rutin që ne e krymë gjdo ditë e jetës, sepse gjdo ditë ne lëvizim, ecim, nëzitojmë pak hapat, kjo është prova është trimore, dhe sigurisht që është shumë herë më e sigurt në provën është trimore se sa në rrugë. Pa. Sepse aty janë mjetet e duhura, është personeli duhur, dhe sigurisht që në ndërhyrja e duhur në momentë kërësore. Pa. Ajo që ne na mungon në durës, që praktikisht me futjen e metodave të reja invazive të diagnostikimit apo të trajtimit të problemeve kardiake, ne ndjejmë do mos dëshmërin e pasjes dhe në spitalin e dursit, sepse është një spital ku kardiologia ka kalua në shërbim më vete, ku mjekët kardiolog bëjnë roje 24, shërbim roje 24 orë, do thot që në qofë se para 2000 djetës, nëse vinte pacientin në urgenc apo në shërbim në patologjis nuk ishte mjek kardiolog aktualisht shërbim një kardiologjis funksionon 24 orë edhe nëse pacienti i paracitën në urgenc mjekët urgencës e kam për detyr apo dhe nevoj të thrasin mjekët kardiolog të cilët janë pranë shërbimi të kardiologjis për qështje në e e ndërrire invazive apo diagnostikime invazive e cila është koronografia që është bërë pjesë shumë e rëndësishme e diagnostikimit apo trajtimit të smundjeve kardiake aktualisht ne operojmë në qëndrë spitalorët tiranës sigurisht me vështërësit e veta sepse fluksi i këture pacientë është gjithmonë e në rritje dhe sigurisht dhe shumë pacienti janë dërgjësuar për do mos dëshmërin e këti egzaminimi diagnostikues apo dhe mjekues sepse shpesher në momentet veçanta kritike sa do mjekim me medikamentet të mari bëhet do mos dëshmëri bëhet do mos dëshmëri ndërhyrja invazive e cila ka metodet e veta kanë dëgjuar plot njërzit që kanë dhënu në aza po e them në gjuhën popullore dhe sikurisht që kjo është shpëtuse për pacientin Doktoresha më besoj se dham një gam të gjërë panoramike për për së mundin që trajtuam, sigurisht së mundit kardiake, po ashtu edhe disa këshila shumë të mira mbi faktorët, apo shka që të si dhe për andalimin e tyre. Ndërko një mesasht fundit për të gjithë të reshikuesit pëse ju dhe për vetë pacientët të cilët kanë probleme me zemrën dhe që normalisht duhet kenë në vëzhgimin e vazhdua shumë të mjekut për në tyre. Atëherë ajo që unë doja të thoja është mos hezitoni të paracitin e të mjeku në momentet që nuk do gjeni shërbimin e duhur të këtë një mjek familje apo të këtë një mjek urgence, pa tjetër që nuk duhet të hishtë një dorë nga trajtimi i mëtej shumë, sepse shpesher ka shumë pacient që kanë shkuar të x mjek, unë nuk bëra mirë, po nuk bëra gjë, unë jam më keqë, sigurisht që këtë pacient nuk duhet të hishtë një dorë. Sigurisht që nuk duhet të shkoj dhe mjek më mjek, sepse halakat ja dhe moj madhe e bën e rëndon akoma më shumë gjëndin e të smurit, për duhet versuar a i dëshkoj të mjeku të cili ka besim. Dhe edhe një gjë tjetër, asë njerë nuk duhet të heqi dorë nga terapia. Nuk do jetë pacienti që do bëj ndërprerën e terapis. Êshtë jeshtë zakonisht e rëndësishme që terapin të avendosi një mjek specialist. Dhe sigurisht do jetë po mjeku specialist që do të meret me vazhdimin apo ndrimin e terapis apo dhe heqen e saj. Si që folëm, më par një janë faktorët madhor të riskut kardiovaskular dhe unë i them populatës që duhet të ushqehen mirë, të jetojnë mirë dhe të mjekohen mirë. Në mënyrat të shqyrit është një pjesë jeshtë zakonisht të rëndësishme për parandalimin e smundjeve të zemës. Doktoresh Mimoza, unë falenderoj shumë për gjithë shka tham në studin e Radio Televizionit Adrianet për së mundjet kardiovaskulare. Falem derit dhe për jush edhe suksesa. Falem derit. Zonja dhe zotrinë të nëruar, në ishim në minutat e emisioni shëndet i juaj, bashkë bisedua me zonjën Mimoza Metala, e cila është të shefe e shërbimit të kardiologjis në spitalin rajonal të dursit, gjiras të ingtut falenderoj edhe drejtorin e këti spitali, zotin Taulan Baku, i si rigjitmon është i gachëm të bashkë punojme ne për të trajtuar sigurisë të mundit të ndryshme me mjek të ndryshëm, duke dhe në këshilat e nevojshme për të gjithë të